வெல்கம் டு தி இம்பெர்ஃபெக்ட் ஷோ நான் உங்கள் நண்பன் சரண் சிபி சக்கரவர்த்தி ஏன்ப்பா எவ்வளவு குனிர இல்லனா பழைய இடிஎம்கி मिनिस्टर्स இருந்தாங்கல ஜெயில இருந்தப்ப அவங்களோட படங்கள்லாம் கலையில பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் டக்குனு அந்த பாடி லேங்குவேஜ் எனக்கு ஒட்டிக்கிச்சு சரி ஓகே இப்போலாம் கொஞ்சம் நிமிர்ந்து நிக்கறாங்க சந்தோஷம் தான் பண்ணனதுக்காக ஓகே சோக்குல போயிரலாம் சரி இப்ப எதுக்கு இந்த கும்பிடு குருசாமி அறிக்கைகள் <laughs> 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 வார்த்தைகளால எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக அரசு விமர்சிச்சிருக்காராம் மு க ஸ்டாலின் அதனால வந்து அவர் மேல கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் கைது செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அது மட்டுமா நிறைய இருக்குமே நிறைய எல்லாம் இருக்கும் அந்த மனுவுல அவர் குறிப்பிட்டு இருக்கிற ரெண்டு விஷயம் தான் ஹைலைட் அது மட்டும் என்ன நான் என்ன சொல்றேனே சாதி மதம் இனம் கடந்து மக்கள் மத்தியில் நல்ல மரியாதைக்குரிய தலைவராக இருக்கிறாராம் எடப்பாடி பழனிசாமி இத கூட ஏத்துக்கலாம் நினைச்சுவங்களே ஆஹா ஆஹா ஓஹோன் எல்லாம் போட்டு அடுத்து தான் மேட் சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்கள் அளித்த வாக்குகளின் அடிப்படையில் எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வர் ஆகி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இம்சை அரசன் இருபத்தி மூணாம் புலிகேசி படம் பார்த்திருக்கீங்க இந்த உடல் அந்த தலையோடு சேரும் போது வருங்கால சந்ததிக்கு தெரியவா போகிறது அந்த மொமெண்ட்ல தான் வரலாற்று அப்படி மாத்தி எழுதுறாரு இனிமே என்ன நினைப்பாங்க பியூச்சர்ல எடப்பாடின்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு சிறப்பா ஆட்சி செஞ்சாரு நிறைய நல்லது பண்ணாரு அப்படின்னு பேசுவாங்க என்ன ஒரு கொடுமை ஆனா இன்னொரு தடவை என்ன சொல்லியிருக்காரு ஸ்டாலின் வந்து இது மட்டுமா பேசியிருக்காரு அந்த நல்லாட்சி விருது கொடுத்து உங்களை உதைக்கணும்னு பேசியிருக்காரு எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து ஒரு என்ன ஒரு விஷயம் காவல்துறை ஆணையர் அவர் வந்து ஒரு சர்க்குலர் விட்டிருக்காரு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இடங்கள் வள்ளுவர் கோட்டம் ஆகட்டும் சேப்பாக்கம் ஸ்டேடியம் ஆகட்டும் அந்த அவுட்டர் அந்த பகுதியெல்லாம் வந்துட்டு போராட்டங்கள் அதிகமாக பண்ணுறாங்கல்ல அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு பிப்ரவரி பன்னிரெண்டு வரைக்கும் தடை அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவு வந்துட்டு பிறப்பிச்சிருக்காரு என்ன ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னா அந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக வந்து நிறைய போராட்டங்கள் நடக்குது அதே போல் ஹைட்ரோ கார்பன் போராட்டங்கள் மாணவர் அமைப்பு இப்போ வந்து ஒன்று கூடியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு தகவலும் வந்திருக்கான் ஸோ உளவுத்துறையோட ரிப்போர்ட் படி பார்த்து எந்த ஒரு போராட்டங்களும் பெரிய லெவலில் வெடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு தடை உத்தரவு அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு ஒரு எதேச்சதிகார போக்காக தான் இருக்குது அதே போல் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா உயர்நீதிமன்றமும் அந்த இந்த சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனைகளை வச்சு ஒரு ஆணையருடைய முடிவு தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் இதில் நாங்கள் கருத்து சொல்ல விரும்பலை அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வருது தமிழகம் முழுவதும் இப்போ வந்து ஹைட்ரோ கார்பனுக்காக அந்த போராட்டங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராம சபைகளில் நிறைய கிராம சபைகளில் ஒரு தீர்மானமாகவே நிறைவேற்றி ஏகமான தான் முடிவு எடுத்துருக்காங்க இந்த சூழலில் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் கிராம சபை கூட்டங்கள்லாம் தமிழகம் முழுவதும் நடக்குது அதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஈக்குவலான பவர் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சோழலாம் சொல்லியிருந்தோம்ல சமீபத்தில் என்ன ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்குன்னா மதுரை மாவட்டம் மீனாட்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்தில் அங்கே கிராம சபை கூட்டம் இருந்தது ஒரு பெண் சகானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண் சிறுமி அவங்க வந்து என்ன ஒரு விஷயம் பேசியிருக்காங்கன்னா என்னுடைய கிராமத்துக்கு நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு முறையாக போகிறதுக்கான பஸ் வசதியெலாம் இல்லை அப்படிங்கிறத ஒரு குரலாக வந்துட்டு பதிவு செஞ்சுருக்காங்க அது சமூக வலைதளங்கள்லாம் வைரலாக இருந்தது இதை கேள்விப்பட்ட மதுரை எம்பியான சு வெங்கடேசன் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள்ட்டெல்லாம் பேசி அந்த கிராமத்துக்கு பஸ் வசதி செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பொண்ணுக்கு வந்துட்டு இவ்வளவு காத்திரமாக பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பரிசு பொருளோடு போய் பாராட்டும் தெரிச்சுட்டு வந்திருக்காரு அந்த பொண்ணு அப்படியே ஆனந்த கண்ணீரில் அப்படியே அழுத அந்த காட்சிகள்லாம் பார்க்க இல்லை வைரலாகவே ஆமாம் ஒரு நெகிழ்வாக தான் இருந்தது சிபி ஸ்டாலின் சமீப காலங்களில் பார்த்தா பயங்கர வைப்ரேஷன் மோட்லேயே இருக்காரு ரொம்ப உக்கரமாக இருக்காரு அப்படின்னே தோணுதுல சிபி ஏன்னா பதட்டத்தை அதிகரிச்சிருச்சு ஏன்னா கட்சிக்குள்ளேயே அவருக்கான ஒரு நெருக்கடியெலாம் இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம சொல்லியிருந்தோம்ல கே நேருக்கு பதவி கொடுத்தனால டி ஆர் பாலு மட்டும் அப்செட் இல்லையா பொன்முடி ஏவா வேலு போன்ற பல அடுத்த தலைவர்களுமே அப்செட்ல இருக்காங்களாம் அவங்க எப்படி சமாதானப்படுத்துறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டாலின் குழம்பி போயிருக்காரு அதை தாண்டி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்க தானே சார் அழகிரி மதுரையில் முப்பதாம் தேதி பிறந்த நாள் வருது போஸ்டர்லாம் பயங்கரமாக வேற ரேஞ்சில் வந்துட்டு ஒட்டி இருக்காங்க எதையும் தாங்கும் இதையும் நீங்களே அண்ணா அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அண்ணா துறையை அளவுக்கு ஆக்கிட்டாங்க சன்னுக்கே தடையா 
சண்ணுக்கே தடையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சண்ணுக்கே அப்படியே வார்த்தை விளையாட்டுல விளையாண்டிருக்காங்க தலைமை ஏற்கவா தலைவா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு உங்களை காத்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேருக்கு தான் காத்திருக்கு தெரியல அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு இல்லைண்ணே என்னன்னா ஜீவாப கைய முறுக்கவும் போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி போஸ்டர் அடிச்சு அழகில் உச்சிப்பத்தி விட்டுருக்காங்க அங்க இருக்க திமுக கிரம்மர் சுரேஷோ ரமேஷோ ஒருத்தர் இருப்பாருல்ல அவர் பண்ற அட்டூலியும் தாங்க முடியலப்பா அதை தாண்டி இன்னொன்று என்னன்னா அவர் வந்து இந்த ஆட்சி மாறினாலும் காட்சி மாறுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல அடிக்கடி சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்கள்ல இந்த போஸ்டிங்ல இருக்கிறவங்க நிறைய ஆளுங்கட்சிக்கு சாதகமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து கேட்டா எப்படி இருக்கு தெரியுமா ஸ்டாலின் வார்த்தையில கேட்டா இயத்தை பார்த்து எழுச்சதான் பித்தலா அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கு ஏன்னா திமுக ஆட்சியிலையும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு சாதகமான ஆட்கள் தான் போட்டிருப்பாங்க ஆனா என்ன ஒரு விஷயம்னா சந்தோஷ் பாபுன்னு ஒரு ஐஏஎஸ் இருந்தார் இப்ப சமீபத்துல தமிழ்நாடு தொழில்நுட்ப பிரிவுடைய அந்த செயலாளர் இருந்தவர் அது அது மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாடு ஃபைபர் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தமிழ் நெட்டு அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயத்த அவர் தான் ரொம்ப ஆர்கனைஸரா பண்ணிட்டு இருந்தாரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் கோடி அதுல ஊழல் நடந்திருக்கு நிறைய பேருக்கு முறைகேடா வந்து டெண்டர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுனால தன்னுடைய பதவியை அவர் வந்துட்டு ராஜினாமா பண்ணிட்டு போயிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத வந்து கையில எடுத்துட்டு ஸ்டாலின் பேசினாரு இதுக்கு வந்து பதில் யார் கொடுத்திருக்காருன்னா ஆர் பி உதயகுமார் கொடுத்திருக்காரு நீங்க மட்டும் ஒழுங்கா உங்க ஆட்சியில எத்தனை பேர் வந்துட்டு ஊழல் செஞ்சிருக்காங்க எத்தனை அதிகாரிகளை உங்களுக்கு கைக்குள்ள நீங்க போட்டுக்கிட்டீங்க அம்மாவுடைய மரணத்துக்கே திமுக தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப உக்கரமா பேசியிருந்தாரு எலெக்ஷன் அடுத்த வருஷம் வர போது இல்லைனாலும் நாலு நாள் உக்கரமாக்கிட்டு இருக்கேன் அமைச்சர்களும் சரி எதிர்கட்சி தலைவரும் சரி என்ன அப்புறம் தெரியல நம்ம வெயில் டைம்ல தான் எலெக்ஷன் வரா வருதுன்னு பேசிக்கிறாங்க இப்பவே ரொம்ப உக்கரமா தான் இருக்கும் ஆனா மேனசஸ் வைல்டு நிகழ்ச்சிக்காக பந்திப்பூர் காட்டுக்கு போயிருந்தார் ரஜினிகாந்த் கரெக்ஷன் கரெக்ஷன் ஏன்னா வந்து ரஜினி வர்சஸ் வைல்டுன்னு மாத்திட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் <laughs> 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 அவரையும் <laughs> 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 வரு <laughs> 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 வருமான <laughs> கோர்ட் படியேறி இருந்தார் திருப்பி வந்துட்டு வழக்க போட்டிருந்தாங்க இது வந்துட்டு மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் இருக்குல்ல அதாவது வருமான வரி மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் உடனடியாக அவர் மேலே போட்ட அந்த வழக்கை வந்துட்டு தள்ளுபடி செஞ்சிருந்தது திருப்பி வருமான வரித்துறை சும்மா இல்லாமல் இதை மேல்முறையீடு செய்வோம் சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலாம் ரொம்ப ஜரூராக போய் மந்த நிலையில் இருந்தது சமீபத்தில் என்ன ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குன்னா வினீத் கோத்தாரி சுரேஷ்குமார் அமர்வுக்கு அது வந்திருக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல வருமான வரித்துறை இப்ப வந்துட்டு பின்வாங்கிட்டாங்க அவர் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த வழக்கை வந்துட்டு வாபஸ் வாங்கினதுனால அந்த வழக்கையே வந்துட்டு தள்ளுபடி பண்ணிருக்காங்க அப்படி ஒரு சம்பவமே நடக்கல ஒரு <laughs> <laughs> இப்ப என்னன்னா நெட்ஒர்க் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கவேன் அரசு அதிகாரிகள் எல்லாம் தாண்டி அமைச்சர்களுடைய சீட்டு கடியில் வரைக்குமே இது போகும் போல அதுக்கு ஒரு உதாரணமா இந்த குரூப் போரே வந்து சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் போஸ்டுகளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு போஸ்ட் வந்து கால்பர் பண்ணிருக்காங்களா அதாவது செலக்ட் ஆன பிறகு 
இப்போ நாலு பேர் வந்துட்டு உட்கார வேண்டிய இடத்துல எட்டு பேரை வந்துட்டு நியமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எல்லா உதவியாளர்கள் போஸ்ட் தானே எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது என்னால் கல்வித்துறையை சார்ந்த அந்த அமைச்சர்களுடைய உத்தரவு இல்லாமல் முதலமைச்சருடைய பார்வை இல்லாமல் இதெல்லாம் நடக்க வாய்ப்பில்லை அப்படிங்கிறதுனால இது வெறும் இந்த சிபிசிஐடி வழக்கெல்லாம் வந்துட்டு வேலைக்கு ஆகாது சிபிஐ விசாரணை வேணும் அப்படிங்கிறாங்க அதோட இன்னொரு வேதையான ஒரு விஷயம்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து இந்த சம்பவம் நடந்துட்டு இருக்குன்னு ஒரு சமூக ஆர்வலர் வந்து சொல்கிறாரு அவர் சொல்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது ஏன்னா அவரும் வந்துட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதுனவரா இந்த மயிர் இலையில் அந்த மிஸ் பண்ணுறாங்கல்ல பாயிண்ட் சம்திங்கில் இன்டர்வியூலையோ இல்லை வந்துட்டு தேர்வுலையோ தோல்வி பெற்றவர்கள் எத்தனையோ பேர் நேர்மையான முறையில் அப்பீல் ஆனவங்க இந்த ஒட்டுமொத்த நெட்ஒர்க்லேயுமே இவ்வளோ பெரிய முறைகேடு நடந்துருச்சுன்னா நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையே தொலைச்சி நிற்கிறோம் எங்களுக்கான என்ன பதில் வச்சுருக்கு இந்த அரசு அப்படிங்கிற ஒரு இதை கேட்குறாங்க ஸோ தயவு செய்து இதில் வந்து சிபிஐ விசாரணை வேணும் அப்படிங்கிறத இந்த சோழ ஒரு கோரிக்கையாக வச்சுக்கலாம் சார் நிச்சயம் என்னென்னா இப்போ குரூப் ஃபோர் மட்டும் இல்லை குரூப் டூ குரூப்னு வரைக்கும் போகுங்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து விசாரிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத இந்த மேட்ரை இப்போவே மூடி மறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுல சில அதிகாரிகள் ரொம்ப ஈடுபட்டு இருக்காங்களா ஏன்னா நிறைய பேர் கலெக்டர் ஆகிருக்காங்க நிறைய பேர் எஸ்பிலாம் ஆயிருக்காங்க இப்போ தோண்டி திருவனா அவங்களுடைய பதவியே ரத்து செய்ய வேண்டி வரும் அவங்க வீடு வரைக்கும் போகும் சில அமைச்சர்கள் வீடு வரைக்கும் இந்த விசாரணையெல்லாம் போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக மூடி மறைக்க திட்டமிட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ இன்னொரு ஊழல் வந்து பெருசாகிக்கிட்டு இருக்குன்னா என்ன ஊழல் என்னன்னா இப்போதான் முதல் முதல்ல வெளியே வருது நம்ம ஜூவி டீம் சொல்லிவிட்டாங்க அரசு கலை கல்லூரியில் உதவி பேராசிரியர் பணி நியமனம் நடந்துகிட்டு இருக்கு மொத்தமாக தமிழ்நாடு முழுக்க ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பது பேர் நியமிக்கப்படலாம்னு சொல்றாங்க இதுக்கு ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் எவ்வளோ தெரியுமா விலை எவ்வளவு முப்பது லட்சம் வாங்கிட்டு இருக்காங்களாம் இதுக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு அடுக்கடுக்கான லஞ்சம் வாங்குற மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்கிடுவாங்க இதுக்காக இந்த முப்பது லட்சம் எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகுதானா அமைச்சருக்கு கீழே நாலு பேர் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு மண்டலத்துக்கும் ஒரு பேர் இருக்காங்களாம் அவருக்கு கீழே சென்னை கடற்கரை காற்று வர ஒரு கல்லூரியில ஒருத்தர் இருக்காராம் முருகன் பேர் கொண்டு ஒருத்தர் இருக்காராம் அவரு அவருக்கு கீழே ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒரு பேராசிரியர் இருக்காங்களாம் அந்த பெண்கள் தான் வந்து ஈடுபட்டு இருக்காங்களாம் அந்த இது முறைகேட்டுல இப்ப இருக்கிற ஒரு போஸ்ட் வேணும்னா அந்த பேராசிரியர் அணுகணுமா அவங்களுக்கு மூணு லட்சம் கொடுத்த உடனே இந்த முருகன் பேர் கொண்ட ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருக்காருல அவர் வந்து சென்னை மீட் பண்ணணுமா டோக்கன்லாம் கொடுப்பாங்க டோக்கன் அட்வான்ஸ் மாதிரி அவருக்கு அஞ்சு லட்சம் கொடுக்கணுமா அடுத்து வந்து அமைச்சர் பி ஏக்கு அவரே கொண்டு போவாராம் அந்த இதை அவருக்கு அந்த அமைச்சர் பி ஏக்கு ஏழு லட்சம் போகுமா கிட்டத்தட்ட இவங்களுக்கே பதினஞ்சு லட்சம் மீதி பதினஞ்சு லட்சம் அமைச்சருக்கு போகுமா இப்படி முறைகேடு நடந்துகிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பது போஸ்டிங்க்கு முப்பது லட்சம் கணக்கு போட்டு பார்த்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட எழுநூறு கோடி வரைக்கும் போகுது இந்த முறைகேடு இது என்னன்னா இந்த இதுல பெரிய பெரிய நபர்களுக்கு கப்பங்கட்ட தேவையில்லை அந்த பணத்தை அதனால வந்து பணப்புழக்கம் இதுல பயங்கர கனஜூரம் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆக மொத்தத்துல ஏ டு இசட் தமிழ்நாடு அரசுல போட ஊழல் நடக்காத லஞ்சம் ஆகாத துறையே இல்லை அப்படிங்கிறது எட்டு லட்சமா தெரியுது அந்த குரூப் போர் மூலமா ஒட்டுமொத்த கல்வித்துறையில் நடக்கக்கூடிய எல்லா ஊழல்களுமே இது மூலமா எக்ஸ்போஸ் ஆனா உண்மையாவே அதை விட வேற பெரிய விஷயமே இல்லை இன்னொரு இந்தியன் தாத்தா தான் பிறந்து வரணும் போல சிபி ஆனா அமைச்சர் ஜெயக்குமார் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காருன்னா கடுமையான தண்டனை விதிக்கப்படும் எந்த ஓட்டை இருந்தாலும் நாங்க அடைச்சிடுவோம் அதை நாங்க சரி செஞ்சிருவோம் அப்படின்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு சும்மா அவர் கம்பெடுத்து சுத்த வேண்டியதுதான் வாயிலு சீனா போன்ற எல்லா தொழில்நுட்பத்திலும் முன்னேறிய நாட்டுக்கே இந்த நிலைமை என்றால் கடலில் கொட்டிய எண்ணெயை கக்குஸ் வாலியால் அள்ளிய நம்ம நிலைமையை கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கவே பயமாக இருக்கே ரொம்ப பயமாக இருக்கு உண்மையான பயமாக இருக்கணும் ஜெய் விஜயபாஸ்கர் நேரமாக சொல்லிட்டு இருக்கிற மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன மருந்து இருக்குன்னே தெரியலையே செய்வினை இவனை யார் வச்சுட்டாங்களா அவருக்கு காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சீரீஸான நியூஸில் இருக்குங்க நடிகர் ரஜினிக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கில் வருமான வரித்துறை வாபஸ் பெற்றது பெரியாரை பத்தி பேசுனதுக்கு கைமாறா என்ன செய்யணுமோ அதை கரெக்டா செஞ்சுட்டானுங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து மீம்ஸ் சாரி ட்வீட்ஸ் இன்றைக்கு சிக்கல் தலைவர் அப்பவே காட்டுக்குள்ள யானைக்கு வைத்தியம் பார்த்தவருடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஜினி வர்சஸ் வயல் நான் சொன்னேன் லாஸ்ட் ஆக்கி ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு அவர் அந்த ராஜா சின்னரோஜா படத்துக்கு அந்த யானைக்கு வந்து வைத்தியம் பார்த்து யானை என்ன என காட்டுன் யானைக்கு வைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் காட்டுன் அப்படி சொல்லணும் நீங்க திமுக நிலவை காட்டி சோறு மட்டுமே ஊட்ட முடியும் பழனிசாமி நினைத்தால் நிலவில் ஆம்ஸ்ட்ராங் போல் இறங்குவார் அமைச்சர் உதயகுமார் வாரே வா உங்களை எல்லாம் இதுக்கு தான் நிமிராம வச்சிருந்தது அந்த அம்மா அப்படின்றாங்க ஜோக்ஸ்
அமித் ஷா ஜி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டாக் ஓடிட்டு இருக்கு ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா வருமா என்ன தெரியுது உங்களுக்கு ஏன் வலி குறுக்கு வலி அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுதா எனக்கு தெரியல மக்களுக்கு தெரியுது ஆமா எந்த ஒரு வருமான வரித்துறை இவர் வந்து ஒழுங்கா கெட்டல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்களே வாபஸ் வாங்கிருக்காங்க சரி அதாவது பாக்கத்தான போறீங்க இந்த காளியோட ஆட்டத்தை அப்படின்னு சொல்லுவாரு சில பேர் வந்து ஆட்டம் போடுறாங்க சோ ஆட்டத்தை ஆரம்பிச்சுட்டாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு மொத்தமா வந்து அவார்டு கொடுக்கலான்னு தோணுது கொடுத்துடலாமா கண்ணா தொடர்ந்து வீடியோ வெப்டி பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கண்ணா ஒரு சூழல் ஒரு ரஜினி தான் இருக்கணும் ஆடியன்ஸ் போயிட்டாங்கன்னு சொல்ல கடைசியில பிரச்சனை ஆயிடுச்சு கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்